o tkuszaczach nie będę dzisiaj mówił, ale tą prezentację, tytuł jest clickbaitowy, natomiast prezentację przygotowałem też po pewnym pytaniu, które padło na poprzedniej, na poprzedniej mojej wizycie tutaj, na SODO. Ktoś się zapytał, w ogóle było długie Q&A i ktoś się zapytał, żeby wprowadzić kogo nie było, mówiłem o analizie malwareu i ktoś się zapytał, czy sztuczna inteligencja i malware, bo teraz każdy analizuje malware za pomocą sztucznej inteligencji, czy to jakoś działa. Odesłałem wtedy do jakiejś prezentacji, ale do swojej prezentacji z innej konferencji, ale jednak stwierdziłem, że warto przyjąć ten temat, gdyż dużo się dzieje, dużo jest szumu, a w niewielu miejscach można znaleźć coś pisane prostym językiem, nieakademickim i, i bez, że tak powiem, ściany wzorów. Chwilę, chwilę o mnie, pracuję w CERT Polska, tak jak już powiedziała wcześniej Monika, zajmuję się wyszukiwaniem i analizą podatności, po prostu psuje software, tak? Najczęściej są to, są to jakieś serwery webowe, takie rzeczy. Kod w C, C i CPP. Piszę bloga, ostatnio niestety mam coraz mniej czasu, więc, więc rzadko. I też jestem dostępny na Twitterze, ale głównie retweetuję. Raczej swoich rzeczy, to co napiszę na blogu. Warto sobie na początku zdefiniować, czym jest AI, AI i czym jest machine learning, bo to myślę, że, 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 że jest różnica, żeby rozumieć tak jakby kontekst tej prezentacji. Ja będę używał zamiennie, tak po prostu, żeby było łatwiej, natomiast mniej więcej tak to wygląda obecnie. Największym problemem w tym momencie, akurat w tytule, był, był odkurzacz, jest fizyczne oddziaływanie sztucznej inteligencji na świat, nazwijmy to tak, fizyczny. Są to autonomiczne samochody, są to procesory kontrolujące przepływ procesów przemysłowych, jakieś fabryki, elektrownie, infrastruktura krytyczna. Są to też drony, które są sterowane za pomocą rozpoznawania obrazu i, i, i potrafią same latać, dolecieć do celu i, i wylądować w odpowiednim miejscu bez użycia GPS-u, tylko, tylko tam wspomagają się jakimś widzeniem komputerowym. Dokładnie, dokładnie nie, nie wgłębiałem się w temat. Natomiast co jest ważne w kontekście ostatniej katastrofy Boeinga 737 MAX, autopilot w samolotach to nie jest sztuczna inteligencja. Może się pomylić, jest dużo wyświetlaczy, ale to nie jest sztuczna inteligencja. W ogóle to jest ciekawa sprawa, bo to jest kokpit takiego fajnego samolotu, który niedawno został właśnie uziemiony z powodu tego, że nie działał jeden system i jego właściciele nie, nie potrafią latać, nie, nie mogą latać. Natomiast dlaczego to jest zaznaczone, dowiecie się potem. Przede wszystkim zacznijmy od tego, jak budowane jest obecnie oprogramowanie. Ja nie byłem na, na, na poprzedniej prezentacji niestety, natomiast było coś o testowaniu, o skalowaniu. Mi te tematy, mi te tematy nie są znane, natomiast testowaniu już jestem trochę bliżej tego. Przede wszystkim obecny software jest dosyć skomplikowany. Trapią go też różne inne rzeczy. Tutaj akurat jest bardzo fajny obrazek z, z profilu twitterowego Monkey User. To, to polecam wszystkim programistom, no ale devopsom też myślę, że, że odnajdą pewne rzeczy ze swojej pracy. E, brak świadomości, no typowo ludzkie problemy, śmiałe założenia w kodzie. Tego się nie wyeliminuje, niewystarczające testy kodu również. Tak? To są, to są tylko te pierwsze sześć, sześć, które wpadło mi do głowy, natomiast oczywiście jest ich więcej, sami jesteście w stanie wypunktować, jeżeli wasza organizacja tworzy jakiś kod, wdraża go na produkcję, tak, co jest źle, co mogłoby być robione lepiej, no niestety taka jest prawda, co, co was boli. To jest tylko to, co, co udało mi się akurat tak na szybko. Stack uczenia maszynowego, no niestety nie opiera się tym błędom, tak, w zasadzie podstawowe biblioteki, które są, z których jest zbudowany ten soft w zależności, są pełne bugów, są pełne różnych założeń i różnych problemów, które, które były pokazane na poprzednim slajdzie. Natomiast mniej więcej tak to wygląda. Głównie, w, tak jakby w mojej codziennej pracy, mnie interesuje ten, ten Model, model, może ta warstwa zależności, gdzie coś mogę popsuć. E, najmniej akurat interesuje się tym, natomiast o tym opowiem w prezentacji. E, dlatego, żeby po prostu nakreślić, że nie tylko twarde błędy jak e, memory corruption e, są problemem dzisiejszej sztucznej inteligencji. Myślę, że niektóre, niektóre z luki projektów są znane, niemniej jednak e, przejdźmy dalej. Tak jak powiedziałem, obecne projekty są, są dosyć mocno upasione, mówiąc kolokwialnie. 
E, to są wielo, to, to, są, to jest akurat statu, status tak jakby tych repozytoriów na marzec 2000 na marzec, na połowę marca 2019 roku. Jak widać, tego jest dużo. Ja mam duży problem z ogarnięciem projektu, który ma kilka plików i tam powiedzmy 10 tysięcy linii kodu, a zespoły deweloperskie, to znaczy to też doświadczą mnie, natomiast zespoły deweloperskie utrzymujące duże i skomplikowane projekty, myślę, że mają o wiele większy problem. Już pomijając fakt pracy grupowej, innych tego typu rzeczy, po prostu w pisząc kod w C, w CPP, bo najczęściej rozwiązania, czyli ten na, najniższa warstwa zależności najczęściej jest pisana a, w, tych, w tych językach, no gdzieś zawsze musi być błąd, e, w, tak, posiadając taką bazę kodu. Już pomijam oczywiście dług technologiczny i, i jakieś problemy z innymi zależnościami, natomiast tworząc ten kod, no niestety, e, niestety, no wprowadzamy te błędy, czy chcemy, czy nie chcemy. Błędy będą zawsze, można je eliminować i to z sukcesem się udaje. Natomiast e, dla przykładu mm, OpenCV jest to bardzo popularny projekt, e, który jest wykorzystywany praktycznie jako podstawa każdego systemu e, obecnie widzenia e, maszynowego. E, jak widać na screenie, może nie widać, bo strasznie jasno jest, e, w repozytorium jest niezamkniętych ponad 1500 issues. Oczywiście to nie świadczy o jakości kodu, tak? to jest tylko taka statystyka, żeby pokazać mniej więcej jaki jest kontekst tego, to nie wszystko są błędy, słucham, coś, coś, jak coś to ja, ja dopowiem, no 65 pull requestów też, natomiast wystarczy 7 minut na 7 minut fuzzingu na nie wcale mocnym sprzęcie, bo jakaś i piątka z 2015 roku, czterordzeniowa, żeby, żeby znaleźć 229 kraszy, 229 razy skraszować apkę, natomiast 6 to są unikalne, unikalne błędy, które mają jakieś tam różnice w stack trace. 7 minut. Po 43 godzinach no jest tego trochę więcej, bez unikalne 324 błędy i ponad 46 tysięcy awarii programu przy no niecałych 2 milionach iteracji. To jest tylko i wyłącznie warstwa testowania mm, tak jakby plików graficznych, które, które były ładowane, ładowane do OpenCV i obrabiane za jego pomocą. Jakieś tam proste przekształcenie typu odwróć obrazek czy, 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 czy obróć o 90 stopni i o 180 stopni. Nic skomplikowanego. Oczywiście odpowiednio skalując proces fuzzingu, dodając nowe, nowe przypadki testowe, rozbudowując testowanie, otworzenie, tworzenie na przykład jakichś struktur wewnętrznych, tak, te, tego będzie wiele więcej. Niemniej jednak wystarczy naprawdę bardzo niewiele, żeby te popsuć. W zasadzie jeden z, jednego z głównych, tak jakby no, jedną z głównych zależności w większości projektów, które robią widzenie maszynowe obecnie na świecie. Patrząc na statystykę ogólnie znajdowanych podatności, właśnie tutaj akurat mogą być różne. Najczęściej są to podatności typu memory corruption, czyli gdzieś przepełnienie bufora, użycie bufora po zwolnieniu, bądź też podwójne zwalnianie wskaźnika. Patrząc ogólnie na, na trend znajdowanych podatności, co roku praktycznie znajdowanych podatności jest coraz więcej. W 2018 roku, tutaj może słabo widać, było to oczywiście jeszcze nie, nie zostało, tak jakby warto, warto sobie, sobie uzmysłowić, że statystyki CVE zamykają się dla danego roku około po dwóch, myślę, że po około dwóch latach, czyli na dobrą sprawę rzetelne dane mamy z 2017 roku, gdyż podatności, tak jakby proces obsługi podatności czasami może trwać bardzo długo, no i te po prostu identyfikatory CVE, nie, nie, nie są nadawane. Są nadawane w momencie, kiedy albo użyt, nie użytkownik backhunter zarequestuje, a jeżeli nie backhunter, no to producent danego programowania. W samym 2018 roku znaleziono 16 tysięcy, może inaczej, zarejestrowano 16 555 identyfikatorów CVE. Oczywiście są to różne podatności. Są to podatności totalnie niegroźne, jak i podatności, które naprawdę tak umożliwiły 
co, co było głośnego w tamtym roku z podatności. Może pamiętacie, bo ja już zapomniałem szczerze mówiąc, co, co, co najmocniej dało wam w kość. Coś było z DNS-em Microsoftowym na pewno i z DHCP. To jak ktoś jest adminem Windowsowym, to pewnie i w Jenkinsie coś było, to chyba tutaj bliżej te tematy. E, nieważne. W każdym razie trend jest rosnący. Trend jest rosnący. Według badań Microsoftu, myślę, że oni chyba mają jeden z najlepszych przyglądów na świecie co do swoich produktów, no i oczywiście Google, prawie 70% procent podatności, które trapią obecne oprogramowanie, oczywiście w językach, które nie są, nie, nie zawierają mechanizmów ochrony przed naruszeniami pamięci, to są właśnie tak problemy typu memory corruption. No jest to duży problem, natomiast duża rzesza ludzi, producentów, backhunterów pracuje nad tym i ogólnie ta walka z klasycznymi podatnościami, tutaj mam na myśli oczywiście e, naruszenia pamięci, gdyż one są obecnie najbardziej e, chyba, chyba skuteczne pod kątem przejmowania innych maszyn, e, tak zostanie gdzieś za około 30-40 lat moim zdaniem e, całkowicie wygrana, gdyż wejdą nowe języki, które są już bezpieczne pod kątem właśnie obsługi pamięci. I, i no, chociażby tak inteligentne środowiska programistyczne, które wyłapią jakieś błędy, więc to, ta, ta walka raczej, raczej zostanie wygrana i moim zdaniem w tym momencie jest to problem, natomiast za już kilkanaście lat nie będzie to problem. Większym problemem są błędy logiki biznesowej. W przypadku sztucznej inteligencji, systemów machine learningowych na wiele, na wiele sposobów można zaatakować dane rozwiązania. To, to mogą być oczywiście dane uszczące. Ten system nie działa w próżni. On musi coś zjeść, żeby wypluć nam output. Tak? Problemem może być samo środowisko wykonania. To może być e, błędy we frameworku machine learningowym, czyli w TensorFlow czy w Cafe, tak jak pokazywałem. No i oczywiście e, ga, gapiostwo programisty, który pisze, pisze tak jakby ten program, tą logikę całą, e, która parsuje dane. E, tak jak powiedziałem, security to nie są tylko twarde błędy. Nie udało mi się nic lepszego, tutaj akurat słabo widać chyba, ale widać nie na końcu. E, ta... Słucham? E, tak, koncepcja zdana. No błędy logiki biznesowej mniej więcej tak wyglądają. Mm. Co ciekawe, w przypadku systemów machine learningowych nie spotkałem się z badaniami odnośnie popełnionych błędów w takim specjalizowanym segmencie software'u, to akurat dla frameworków machine learningowych powstało badanie naukowe, które, które mm, tak jak podsumowuje najczęściej popełniane błędy na podstawie analizy zgłoszeń błędów i re, co ciekawe repozytoriów z kodem, które, 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 które tak jakby no, jest następstwem zgłoszenia błędu. Mm, tutaj akurat to badanie można przeczytać, nie będę przytaczał. No najczęściej, najczęściej to, to są błędy, które tak jakby są raczej obce klasycznemu programiście, gdyż raczej obecny programista, taki przeciętny mówię, całkowicie przeciętny kowalski deweloper, raczej nie, nie, nie zajmuje się błędami precyzji obliczeń w swoim software'ze, czy, czy jakiegoś zaokrąglania. Hmm, raczej też nie ma problemów z API, no chociaż z API to już trochę więcej, zmienia się coś w bibliotece, już się rozsypuje apka, ale to nie jest, nie jest aż tak, tak bardzo powiedzmy trudne do naprawy. Natomiast już wyłapanie niskiej efektywności pracy software'u czy złego parametru modelu jest, jest, jest nieco trudniejsze. Hmm, dlaczego? Hmm, dlatego, że Generalnie zaskoczę Was, może trochę, może nie, ale jeżeli program machine learningowy działa źle, to nie znaczy, że on jest zły. Nie da się w 100% stworzyć deterministycznego programu logiki machine learningowej, która daje 100% success rate'a. Nie da się, po prostu nie da się. Te, tak jakby te systemy tak działają probabilistycznie i one po prostu prawdopodobieństwem takim tak stwierdzają, że to jest na przykład kod, to jest pies, i tyle. Nigdy nie będziemy mieli 100% pewności, czy faktycznie dana prognoza systemu machine learningowego, na razie, oczywiście mówię na razie, prawdopodobnie coś takiego powstanie, że dana, tak jakby dany werdykt, czy dana, dana analiza systemu machine, machine learning, learningowego i jego rezultat działania nigdy nie będą 100% deterministyczne. Ale wracając. 
Wydaje mi się, że e, najlepiej będzie, jak pokażę pewien filmik. To jest stosunkowo świe, świeża rzecz, ale autopilot w, w samochodach to jest sztuczna inteligencja. O. Myślę, że teraz będzie lepiej widać. Już dalej słabo. Jak trzeba tłumaczyć, jak ktoś tu nie widzi, to będę tłumaczył. W sensie krzyczał, co jest na, na, na widoku. Chodzi o mechanizm automatycznego włączania wycieraczek w Tesli, który sam wykrywa deszcz. Bardzo prosto może zostać oszukany. Poprzez wyświetlenie na, na monitorze kolorowej planszy. Ale to jest nic. To jest nic. Myślę, że włączenie wycieraczek tam w słoneczny dzień niewiele nam zagraża. Niemniej jednak jest trochę niepokojące. Natomiast większym problemem jest rozpoznawanie pasów, które nie da się wyłączyć, a przynajmniej panu na filmie nie udaje się wyłączyć. Słucham? Na jezdni zostały jakieś kropki albo śmieci, co Tesla rozpoznaje jako pas. No i niestety zjeżdża, nie dając możliwości korekcji tego. Oczywiście tam zdalne przyjęcie systemu i sterowanie za pomocą joysticka od Xboxa to tylko wisienka na torcie. No można Tesla zintegrować sobie z gamepadem, więc jest całkiem spoko. Tak, autopiloty w, samo, w samochodach to jest sztuczna inteligencja, jak, wi, jak widać ona nie jest. To nie jest stare badanie, to jest badanie też z okolic marca, kwietnia, początku kwietnia tego roku. Tutaj jest w rogu link, ta prezentacja będzie udostępniona, więc można sobie przeczytać. Tak mniej więcej wygląda logika, tutaj jest logika włączania wycieraczek, a tam jest logika rozpoznawania pasów. Ona jest oczywiście troszeczkę zagmatwana i, i nie widać, że już w dokumencie są pełne diagramy, można obejrzeć jak to wygląda. W każdym razie jest to bardzo niepokojące, zwłaszcza, że to nie jest jakaś stara Tesla, tylko Tesla miała najnowsze oprogramowanie autopilota i najnowszy firmware ze wszystkimi załatanymi lukami tam do 2019 roku, czy tam do, więc, więc robi to duże wrażenie. No, nie wiem, czy ktoś chciałby zostać tak potraktowany jadąc samochodem. Tutaj akurat jest nieco mniej y, spektakularny przykład zamiany, zamiany żółwia w karabin. Y, natomiast tutaj jest wydrukowany żółw na drukarce 3D i tutaj ma taką dziwną mozaikę na, na, na grzbiecie. Coś chyba w ogóle przestało działać, już działa. I tutaj widać wyraźnie, że, że jednak... Y, Karabin przeważa znacząco i to jest to tak samo, o czym mówiłem, że nigdy nie ma 100% pewności. Zawsze widzimy, że są jakieś z mniejszym prawdopodobieństwem klasy, z którym jest po prostu rozpoznawane dane, dany obiekt. Tak jakby to są przykłady specyficzne dla widzenia komputerowego, tak? czyli rozpoznawanie znaków, rozpoznawanie pasów ruchu czy, czy, czy jakichś obiektów. W ogóle to ciekawe, że w Tesli też wczytywałem się w ten dokument i rozpoznawanie rozpoznawanie deszczu nie jest zrobione tak jak w obecnym samochodach jest czujnik deszczu, tylko jest zrobione na kamerce, która interpretuje krople na, na szybie, jeżeli odpowiednie jest tam, te krople są rozpłaszczone i jest ich odpowiednio dużo, to wtedy się włącza. Jest to nieco dziwne, ale, 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 te, ale tak to działa. Innym problemem, to już schodzimy nieco bardziej, statystyka, matematyka o godzinie 20.10 w czwartek, to raczej jest słaby pomysł, żeby coś takiego robić, ale, ale chcę wam powiedzieć o, o niedopasowaniu, że, niedopasowaniu tak jakby e, może, może inaczej nie niedopasowaniu, tylko zbytnim dopasowaniu danych i za luźnym dopasowaniu danych 
co powoduje problem w klasyfikacji. E, underfitting, overfitting. E, Widać, widać całkiem wyraźnie na, na tym i to jest jeden z największych problemów w momencie budowy dan, korpusu danych uczących. Później to nie ma w zasadzie żadnego wpływu, jedynie wpływa źle na klasyfikację, natomiast na początku może to spędzać sens powiek, jeżeli dane są zbyt mocno dopasowane albo zbyt słabo dopasowane. No ale to akurat już e, powiedzmy tyle wystarczy. Fajnie jest to zwizualizowane w, zwizualizowane w pewnym podręczniku do statystyki, gdzie e, wysoki, e, wysoki rozstrzał danych i wysoka, e, wysoka zmienność tak jest w ten sposób przedstawiona, natomiast nie będziemy się w to wgłębiać, bo jest po prostu za, za późno na takie rzeczy. E, o tej, znaczy na takie rzeczy. E, bardziej interesującym aspektem jest e, kradzież, kradzież modelu, który jest już wyuczony. Przede wszystkim Wyuczenie modelu pochłania czas, pochłania zasoby, prąd, karty graficzne, dane uczące ludzi, którzy umieją dobrze nauczyć, e, którzy są dobrze opłacani, dobrze nauczyć ten, e, ten cały, cały model. Nawet ludzie robią biznesy na tych modelach i, i, i są w stanie na przykład, e, orientuje się, że jest taka firma w Polsce nawet, która, która robi jakiś system klasyfikacji danych, e, właśnie klasyfikacji treści i mają taki wyuczony model machine learningowy i tylko go sprzedają e, za całkiem fajne pieniądze. Natomiast widać wyraźnie, jaki, jaki jest problem z modelem machine learningowym, e, kiedy po 60 godzinach e, na 16 kartach graficznych, tak, system rozpoznaje kota jako psa, więc, więc warto jest, jest ukraść czasami taki model i po prostu z niego skorzystać. Są różne metody ekstrakcji, ekstrakcji danych z modeli, głównie są to ataki akademickie w tym momencie, natomiast research ogólnie w sztucznej inteligencji, system machine learningu bardzo szybko postępuje i w zasadzie pewnie za pół roku jak ktoś będzie oglądał tę prezentację, to już się dużo zmieni. Tutaj jest akurat przykład właśnie zastosowania tej akademickiej metody do ekstrakcji danych, którymi został model nauczony. Widać wyraźnie, to jest akurat rozpoznawanie pisma ręcznego. Widać wyraźnie po jednej, po drugiej stronie. To, to są oryginalne dane, to są dane po ekstrakcji. Z modelu widać wyraźnie, wyraźnie. że da się, da się z całkiem dobrym rezultatem kraść, wykradać dane za pomocą odpowiednich zapytań do, do API. Jest to, jest to jakaś przyszłość na razie, na razie mocno akademicka, tak jak powiedziałem, i wymagająca się wgryzania w pewne zawiłości, zawiłości statystyki. Ciekawym aspektem, ale również akademickim, niestety są backdoory w modelach. To jest w zasadzie bardzo dobra, bardzo dobra nazwa przeniesiona z, z takiego klasycznego bezpieczeństwa IT, do, do właśnie problematyki sztucznej inteligencji, dodawanie odpowiednich ścieżek w kodzie w sieci neuronowej po to, żeby osiągnąć jakiś efekt i zmienić klasyfikację. Tak jak już wcześniej powiedziałem, na razie jest to bardzo wczesna faza, faza akademicka, natomiast no już ataki powiedzmy w, w zamkniętych laboratoriach są przeprowadzane i jest to ciekawy, ciekawy koncept, który na pewno kiedyś wyewoluuje. Bardzo fajnie jest mieć możliwość manipulacji danymi, który, którym jest nauczony model i zmieniać ich odpowiednią klasyfikację w zasadzie bez wiedzy, bez wiedzy tego, kto tym modelem zarządza. Dodawanie do backdoora. To jest tak, że system... Czy to jest tak, że zależy nam, aby system cały czas się uczył? No, dlatego jest system uczący. On oczywiście, tak jakby współczynnik uczenia dla danych testowych od dewelopera jest dużo wyższy niż taki, takiego inputu od użytkownika. Lecz wysyłając odpowiednio dużą ilość requestów z jakimiś tam naszymi danymi, nie wiem, obrazki, czy, czy jakieś tam rozpoznawanie pisma ręcznego, które też jest obrazkiem, to może jest zły przykład, no, Zostajemy w kwestii obrazków, tak? Dodając jakiś tutaj wzorek, akurat mamy tutaj jeden piksel w rogu, bądź też jakiś y, wzorek złożony z czterech, czy tutaj z pięciu pikseli, z czterech, tak? Y, po pewnym czasie ten model, jeżeli wyślemy odpowiednio dużo ilość danych, on przyjmie to za pewnik. To tak jak z ludźmi, że ile tak kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą, tak samo jest tutaj. Te systemy tak jakby bardzo mocno starają się odzorowywać ludzkie sposoby zapamiętywania danych. Oczywiście technicznie jest to inaczej realizowane, natomiast metody w zasadzie są bardzo zbliżone.
Łatwiej jest deweloperowi oczywiście dodać backdoor niż, niż zwykłemu użytkownikowi takiemu z ulicy, ale to jest, jest wykonalne. Jeżeli będzie, będzie dalsze zapotrzebowanie właśnie na to, ja mam te wszystkie zgromadzone prace naukowe, więc poproszę maila i ja to wszystko wyślę po prezentacji. Wystarczająco intensywnie albo wystarczająco od wiele, dużej liczby użytkowników zmienić jego działanie. Dokładnie O to tak. chodzi. Nie, nie na etapie developmentu, tylko na etapie już działania. Dokładnie tak. No, po to są te systemy uczące. One mają cały czas się uczyć i wykrywać tam nowe, nie wiem, rzeczy, pismo, pismo ręczne, czy, czy na przykład tak w przypadku malwareu jakieś rodziny, które, które nie są akurat jeszcze do tej pory znane. Oczywiście ten model trzeba też poddać recyklingowi. To nie jest tak, że model raz nauczymy i on będzie na całe życie. Tak? Bo świat, świat idzie do przodu, więc ten model odpowiednio trzeba aktualizować, wywalać, co, to jest, nie, co jest niepotrzebne, a wrzucać, co jest na topie. No, ale to są już poza. To potem w kuluarach możemy pogadać przy piwie. Co dalej? Tak, to co powiedziałem, tradycyjny software ma ściśle zdefiniowany output, input i output, tak? Nie ma czegoś takiego, że mamy, że to jest powiedzmy z prawdopodobieństwem 94% kod i ten, tylko jak, jak kod to kod, jak pies to pies, e, tutaj tego nie ma. E, jeszcze mentalnie się trzeba przestawić na to, że testując takie systemy będziemy zaskakiwani różnymi dziwnymi rzeczami i niejednoznacznymi wynikami. No i przede wszystkim trzeba to przyjąć, że jeżeli dostaniemy zły wynik, to nie znaczy, że cały system jest zły, cała logika jest zła. To jest bardzo ważne. No już tutaj akurat specjalistyczny, bardzo, czy może specjalistyczny, niszowy, że charakterystyka sieci neuronowej całkowicie wyklucza tradycyjne metody debugowania kodu. Jeżeli ktoś grzebał w kodzie, to mniej więcej wie, jak to wygląda z sieciami neuronowymi. Jest nieco inaczej. Zaraz pokażę rozwiązania, które, które to gwarantują. Natomiast... Wracając do tytułowego odkurzacza, czy sztuczna inteligencja spowoduje, że kiedyś maszyny się zbuntują, nas wystrzelają albo zrobią nam coś złego? Na to pytanie jest bardzo ciężko odpowiedzieć. Istnieje, są rozważone dwa scenariusze w tym momencie. Jeden jest taki, że malware wykorzystuje sztuczną inteligencję do powiedzmy śledzenia ofiar i aktywowania się w momencie, w momencie wykrycia charakterystyk pracy na przykład na komputerze, aktywności systemu operacyjnego, tego typu rzeczy, aktywności sieciowej, bądź też druga strona, która akurat mi jest bardziej bliska, malware, który atakuje rozwiązanie sztucznej inteligencji, czyli właśnie tak jak tam padło pytanie, te backdoory, te zatruwanie danych uczących tego typu rzeczy. Trochę o tamtym opowiedziałem, teraz przejdźmy trochę do malwareu wykorzystującego sztuczną inteligencję. Okazało się, że ludzie są w stanie to zrobić, już to jest robione. Może nie komercyjnie na rynku malwareu, ale zrobił to IBM, więc i pokazał na, rok temu na Black Hacie. Bardzo ciekawy, jest to bardzo ciekawa koncepcja, w zasadzie kodu nie pokazali, w sumie to może i dobrze, kodu nie pokazali, ale, ale system uczył się zachowań użytkownika. Znaczy na początku dochodzi oczywiście do kompromitacji. Wiadomo, człowiek jest najsłabszym, najsłabszym źródłem, link, prośba o kliknięcie, cokolwiek, rozpakowanie programu, no zresztą pewnie wpadają na wasze serwery mailowe, setki takich wiadomości dziennie, więc znacie scenariusze na bieżąco. Ofiara się infekuje i ten malware może być na przykład uśpiony przez pewien czas. Może się uczyć charakterystyki pracy użytkownika, może oczywiście skalować jak tradycyjny malware, a może zbierać trochę charakterystyki, na przykład przesyłać na, przesyłać na serwery przestępców. Co ciekawe, to jest bardzo popularne rozwiązanie, kiedy że na przykład jeżeli jesteśmy zainfekowani malwarem bankowym, przestępcom czasami nie chodzi o, ka o naszą kasę, o podmianę numeru konta, w, tak jak było w klasycznym, e, akurat, Jezu, jak, jak on się nazywał? Zapomniałem, to jest polski wynalazek, który podmieniał numer schowka, numer schowku. E, nieważne, nieważne. E, sobie przypomnę pod koniec pewnie prezentacji. E, w każdym bądź razie często jest tak, że malware bankowy posiada po prostu możliwość wyciągania danych z komputerów i takie ataki były przeprowadzane w Polsce, nawet próbowano na nich budować fake newsy, 
o udziale Monu w programie Prism na przykład, który się pojawił na Twitterze, na, e, to była głośna sprawa dwa, dwa lata temu jakoś tak, więc, więc tak jakby tutaj też te feature'y, trochę odeszłem od tematu, te feature'y również klasyczne mogą być, e, mo, mogą być używane. Złośliwa logika w, w sztucznej inteligencji, w uczeniu maszynowym jest to temat powiedzmy jeszcze bardzo, bardzo, bardzo mocno wybiegający w przyszłość, niemniej jednak Jestem skłonny stwierdzić, że 99% analityków malwareu, albo nawet więcej jeszcze, 99,5% analityków malwareu, mimo że to są naprawdę technicznie ogarnięci ludzie, miało duży problem z przeanalizowaniem takiego kodu, który wymaga całkowicie innego podejścia do problemu. Oczywiście w pewnym czasie by się nauczyli, natomiast pierwszy taki malware, tak jak było ze Stuxnetem, który atakował sieci przemysłowe i zaatakował irańskie wirówki. Teraz już jesteśmy w stanie sobie radzić z malwarem, który atakuje właśnie system przemysłowy. Wtedy była to całkowita nowość, wymagało to innego spojrzenia na analizę, tego rozwią na analizę rozwiązań wykorzystanych w tym malwarze, więc tutaj akurat jeszcze trochę wody w liście musi upłynąć, zanim taki malware po pierwsze się pojawi, po drugie analitycy będą mieli go przeanalizować. Najczęściej będą to targety, które są, no, nie oszukujmy się, bardzo, bardzo mocno strategiczne z punktu widzenia polityki zagranicznej i tego typu rzeczy różnych państw. Z takich jeszcze ciekawych, ciekawych rzeczy to też phishingi, bardzo dobrze akurat działają phishingi tworzone przez machine learning, nawet są takie projekty, które umożliwiają na GitHubie, które umożliwiają tworzenie właśnie takich phishingów na podstawie jakiejś tam wprowadzonej próbki maili, to polecam swojej firmie rozesłać, sprawdzić jaka jest skuteczność, zawsze każdy test phishingowy we własnej firmie jest bardzo dobry, e, dopóki nie, nie wymknie się spod kontroli. To, to mówiłem o tym na, na WDI, e, na opatore teamingu, ale to, to jest inna sprawa, to też w kuluarach mogę opowiedzieć. E, więc taki trend, taki trend widzimy, to jest dosyć ciekawe, natomiast jeszcze do implementacji dużo czasu. E, sztuczna inteligencja teraz jest przez, przedstawiana jako panaceum na wszystko i że jest wysoko rozwinięta. Pewne projekty są, natomiast e, na razie bardzo mocno startujemy z tą technologią i dopiero za jakieś kilka lat e, mogą być zagrożenia, które, które, albo jeszcze inne, które nie zostały przedstawione, e, aktywne w postaci właśnie malwareu, który targetuje użytkowników czy, czy organizacje. Jak analizować błędy czy wyszukiwać? E, to jest bardzo prosta sprawa e, akurat. Zamiana wiewiórki w, w parkometr to jest 19 minut i 9,5 tysiąca iteracji, to na tym samym procesorze, na którym był, było fazowane OpenCV. Jest bardzo fajny projekt GenAttack, on wykorzystuje e, ciekawy algorytm, on jest oczywiście opisany ścianą wzorów i równań matematycznych, nie będę się w to, o, w to, w to wgłębiał, natomiast e, widać wyraźnie, znaczy na tym projektorze może nie widać, ale widać tutaj dodany lekki szum na grzbiecie tej wiewiórki o tutaj, i w zasadzie to wystarczy, żeby taki model, który jest udostępniony jako state of art, jakiegoś rozpoznawania właśnie widzenia komputerowego, oszukać. Gdybym to puścił wielowątkowo i na mocniejszym procesorze, ta, ta liczba czasu, okres czasu by zdecydowanie był niższy. Polecam, polecam zapoznać się, co można z tym zrobić. To taki bardziej weekend fun niż, niż coś produkcyjnego, ale, 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 ale jest, to, jest to ciekawe. Ten SORFAS to już są nieco inne, inne rodzaj, natomiast też bardzo ciekawe to sieci neuronowe i też obrazki, wprowadzanie tak jakby inputu po to, żeby, żeby coś zepsuć. Jest to ciekawe, ale też na razie w chwili obecnej bardziej użyteczne dla Tesli, dla developmentu systemów rozpoznawania, rozpoznawania opartych o sieci neuronowe. Nie wiem, ktoś się zajmuje tutaj, czy miał do czynienia, a może inaczej, korzysta z tych rozwiązań. No właśnie, to, 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 to akurat jeszcze, jeszcze jest trochę, trochę za wcześnie na to, ale już się pojawiają projekty, to znaczy, że, że jest ruch w interesie i, i w przyszłości, kiedy, kiedy będą rozwijane jakieś projekty, miejmy nadzieję, że będą przetestowane rzetelnie, chociaż to się rzadko zdarza. Jak przeprowadza się analizę? W zasadzie to nie jest tak, nie da się tego zrobić bardzo prosto, Również tutaj pod linkami są podejścia akademickie do problemu. Najczęściej są stosowane po prostu hitmapy, gdzie, gdzie najmocniej reaguje dana sieć neuronowa, czy dane rozwiązanie, na, na który input. To jest akurat jakaś kiepska wizualizacja. 
tym momencie da się to lepiej robić w postaci, w postaci właśnie jakichś danych surowych. To są tylko takie hitmapy, żeby pokazać, jak to, jak to wygląda na, na prezentacji i, i w dokumentach, ale daje się to robić i, i całkiem fajnie to działa. Skuteczność jest powiedzmy dekonstrukcji sieci i zobaczenia na co reaguje jest dosyć wysoka. Nie wiem jaki tam jest success rate tego. Niemniej jednak już coś można tak zaczynać powoli, powoli dłubać. Tak jak mówiłem, jesteśmy dopiero na początku tej drogi i, i wszystko, wszystko, wszystko jest w fazie bardzo gruntownego rozwoju. Hmm, większość rzeczy, o których tutaj mówię, są to rzeczy takie akademickie dosyć i, i, i raczej jeszcze nie, nie kopną was w tyłek przez najbliższy czas, 10 lat, powiedzmy 5, ale, ale, ale warto już o nich myśleć, zwłaszcza, że te programy, no niestety, rozwiązania nie są, jak było widać wyraźnie w przypadku Tesli, nie są jeszcze dobrze zabezpieczone, utwardzone przeciwko prostym atakom, bo naklejenie trzech czy czterech trzech czy czterech kółek na, na asfalcie, to nie jest żaden atak, przynajmniej nie powinien być. To już koniec, a może porządek. Tak jak powiedziałem wcześniej, jeszcze długa droga do tego, żebyśmy osiągnęli coś takiego, jak mam w tradycyjnym software developmentie, czyli że te jesteśmy... Słucham? A nic. To proszę nie gadać. <grywa> Zaraz, <grywa> Zaraz kończymy. Długa droga jeszcze, to już wielokrotnie podkreślałem, sporo musi się jeszcze zadziać, jeszcze brakuje świadomości, że takie rzeczy jak przełożenie właśnie błędów logiki biznesowej, memory corruption może zepsuć. Jeszcze nie, deweloperzy rozwiązań właśnie machine learningowych w ogóle nie biorą pod uwagę tego, że klasycznie da się psuć software i, i tylko rzeźbią w swoich frameworkach, natomiast, e, natomiast no niestety te frameworki nie są wolne od błędów. To, to, to jest ważne. Przede wszystkim testy, 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 bycie na bieżąco i sprawdzanie tego, co się dzieje w branży, bo, bo, bo to jest ważne. Cały czas pojawiają się nowe ataki. Z takich rzeczy to chyba jeszcze tyle. No logika biznesowa, te błędy, problem z logiką biznesową i z wykrywaniem tych błędów jest taki, że niestety najczęściej dowiadujemy się, jak już powiedzmy nasz system został skompromitowany w jakiś sposób, przelew poszedł nie tam, gdzie trzeba, albo coś w tym stylu. Bardzo ciężko jest to wykrywać na poziomie statycznej analizy, dynamicznej też w zasadzie. Nie da się tego sfazować czy, czy automatycznie analizować, więc więc to no niestety jeszcze ludzie będą wiele, wiele czasu w obszarze testów, rozwiązań, bezpieczeństwa i nie tylko, tak, i logiki biznesowej, bo automaty nie potrafią jeszcze tego robić, aczkolwiek pewnie za jakiś czas i, i, i też software pozbawi akurat testerów pracy. Miejmy nadzieję, znaczy miejmy nadzieję w tym sensie, że ułatwi pracę, a nie, że nie pozbawi całkowicie, tylko po prostu będzie dużo łatwiej to robić i wykrywać błędy. Prezentacja znajduje się pod tym adresem, będzie dopóki istnieje Google, pod nim, jeżeli ktoś by chciał sobie przypomnieć coś, czy dane kontaktowe, to, to zapraszam, zapraszam do kontaktu, jak ktoś potrzebuje dodatkowych referencji, materiałów do odnośnie, bo nie wszystkie linki zamieściłem na tej prezentacji, to, to chętnie udostępnię i do jakiejś twórczej dyskusji również, również będę, będę, będę chętnie się włączał. Znowu mi działa. A czy są jakieś pytania? Znaczy tutaj były jakieś w trakcie, ale mogą być niekoniecznie do tego, co było na prezentacji, ale powiedzmy zbliżone. Czy w Polsce jest jakiś ośrodek, który się specjalizuje w badaniach właśnie tego typu rozwiązań? To znaczy odpowiedź w Polsce tworzy się, natomiast odpowiedź jest niepokojąca, bo tworzy go Chińczycy z miliardowym kapitałem i wysysają specjalistów, więc de facto polskiego nie ma, natomiast wchodzą właśnie, to się, firma nazywa się ByteDance, to jest duży, duży startup z, chyba z Baidu, finansowany przez Baidu jakoś taki, oni właśnie działają w ofensywnym security właśnie rozwiązań machine learningowych i szukają ludzi ostro, na LinkedInie przynajmniej. To ja taki temat, który mnie trochę ciekawi, bo jak już rozmawiamy o Tesli i o AI, to jaki jest zresztą prawnie rozwiązane i jaki jest workflow decyzyjny, jak robi się takie AI w przypadku, kiedy ten samochód jedzie i ma do, do zdecydowania, czy szacuje oczywiście z jakimś prawdopodobieństwem, że albo kierowca zginie samochodu, albo kierowca z naprzeciwka. Kogo ratować ma taki system w takim przypadku? To jest klasyczny dylemat filozoficzny wagonika, 
i to już e, akurat, nie wiem, 300, nie, nie 300 lat, może 200, ja jakoś tak, e, dylemat wagonika na, 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 na Wikipedii polecam, polecam przeczytać i wielu filozofów się spierało i do tej pory nie ma konsensusu w tej sprawie, kogo zabić, więc, wie, więc prawdopodobnie Tesla przyjmuje filozofów, e, podejście filozofów, że no, jak się uda, to dobrze, jak się nie uda, to trudno. No, w, z, w, z, w zasadzie myślę, że, że, że są nie, nieco prostsze problemy, tak jak włączanie tych wycieraczek, czy, 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 czy ostatnio to człowiek zginął w Tesli właśnie przez to, że wyjechała, że kamera nie zauważyła ciężarówki, bo było za jasno, bo od, na czepy ciężarówki odbiło się światło, była biała, więc kamera została oślepiona i stwierdziła, że tam nic nie ma, więc jedziemy pełna, tam chyba przy stu, nie, nie 100 mil, ale jakoś tak wysoko, 80 mil na godzinę wjechał człowiek pod ciężarówkę, więc i, i na miejscu zginął, więc ja myślę, że na razie takie problemy, a później będziemy filozoficzne pro, problemy wrzucać na, na, na GPU Tesli. Dziękuję, brawa.